நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் நம் அனைவருக்கும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இலைப்பாறுதல் நேரம் என்றதான இந்த நேரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படி வந்திருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகள் ஆகிய உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவர் உங்களை ஆசுவதிப்பாராக இந்த நாளிலும் நாம் வேதத்திலிருந்து சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் சிறிய ஜபங்களும் பெரிய பதில்களும் என்றதான தலைப்பின் கீழாக வேதத்திலிருந்து ஏழு சிறிய ஜபங்களை பற்றியும் அதற்கு கிடைத்த பெரிய பதில்களை குறித்தும் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் எனவே நீங்களும் கூட ஜபத்தோடு இருந்து இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேளுங்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்கள் ஆத்மாவில் இலைப்பாறுதல் தருவார் உங்கள் வாழ் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் மேன்மை அடையவும் இன்னும் ஆசிர்வதிக்கப்படவும் இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்று நான் நிச்சயமிட்டு சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இப்பொழுது உங்களுடைய வேத புஸ்தகத்தை நீங்கள் திறந்து படியுங்கள் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டும் நாற்பத்தி மூன்றும் வசனம் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைந்தருளும் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என் என்று மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆம் அருமையானவர்களே இயேசு சிலுவையில் தொங்கும்போது அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒருவனும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒருவனுமாக ரெண்டு கல்லர்கள் திருடர்கள் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு நடுமயமாக சிலுவையிலே தொங்குகிறார் வலப்பக்கத்தில் ஒரு கல்லன் இடப்பக்கத்தில் ஒரு கல்லன் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி அடிக்கப்பட்ட நேரத்திலே ஒரு கல்லன் சொல்லுகிறான் இவர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் தன்னை இவர் காப்பாற்றி கொள்ளட்டும் மாத்திரமல்ல நம்மையும் இவர் காப்பாற்றட்டும் என்று சொல்லி ஒருவன் நிந்தித்தான் என்று சொல்லி வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஆனால் மற்றொரு கல்லன் சொல்லுகிறான் நாம் செய்த தவறுக்காக நியாயமாய் நாம் தண்டிக்கப்படுகிறோம் ஆனால் இயேசு பாவம் செய்யாதவர் என்று சொல்லி ஒருவன் பரிந்து பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் மாத்திரமல்ல அந்த கல்லன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் என்னை நினைந்தருளும் என்று சொல்லி அவன் அந்த நேரத்திலும் தாழ்மையோடு கூட தன்னுடைய பாவ மன்னிப்புக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையானவர்களே வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் ஒரு கல்லனாக திருடனாக சமுதாய விரோதியாக அவன் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவன் கடைசி நேரத்திலே அவனுக்கு கிடைத்த அருமையான தருணத்தை அவன் பயன்படுத்தி கொண்டதை குறித்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுக்கும் ஆண்டவர் பல தருணங்களை தருகிறார் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற வேண்டும் அந்த தேவன் நமக்கு பாவ மன்னிப்பை தரும்படியாக தான் ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் ஏசு கிறிஸ்து தம்மை தாமே சிலுவையில் நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் ஆண்டவருக்கு மைம உண்டாகட்டும் தேவன் தம்முடைய குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடையும்படி அவரை தந்தரலி இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்று யோவான் சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி பிலிப்பேரின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே இயேசு தாமாக முன்வந்து அவர் நமக்காக மறித்தார் இந்த கல்லன் அவனுடைய வாழ்நாளில் கிடைத்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை அவன் சரியாய் பயன்படுத்தி கொண்டான் அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே உடைய ராஜ்யத்தில் அடியேனை நினைந்தருளும் என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு நீ இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதீசியில் இருப்பாய் என்று சொல்லி அவனுக்கு பதில் சொன்னதையும் நாம் வேதத்திலே படித்தோம் எனவே அவனுடைய ஒரு சிறிய ஜபம் அதற்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அவன் வாழ்நாளை வீணடித்திருந்தாலும் கிடைத்த அருமை சந்தர்ப்பத்தை அவன் பயன்படுத்தி பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டான் எனவே அருமையானவர்களே நாமும் பரலோக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாவ விமோசனம் நாம் பெற வேண்டும் எனவே இயேசு நாம் அருகில் இருக்கிறார் எனவே அந்த இயேசு விடத்திலே நம்முடைய பாவ விமோசனத்துக்கென்று நாம் விண்ணப்பம் செய்வோம் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் இந்த உலக வாழ்க்கை எப்பொழுது முடியும் என்று தெரியாது யார் எப்பொழுது மறிப்பார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனாலும் மறித்த பின் இருக்கிற அந்த வாழ்க்கைக்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது மெய் உலகத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் நித்திய ஜீவனை நாம் பெற வேண்டும் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பாவ மன்னிப்பை நாம் பெற வேண்டும் எனவே அருமையான ஒரு ஜபத்தை செய்து ஒரு சிறிய ஜபத்தை செய்து ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை பெற்ற அந்த கல்லனை குறித்து நான் பாராட்டுகிறேன் நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே 
நாட்களை வீணடிக்காமல் நேரத்தை வீணடிக்காமல் நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனபடியினால் காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம் நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நாம் மனம் திரும்புவோம் கத்த பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க அந்த இயேசு ஒருவருக்கு மாத்திரமே அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது எனவே பாவ மன்னிப்பை பெறுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை சிபிச்சமாக மாறும் பாவ மன்னிப்பை பெறுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை வளமுள்ளதாய் மாறும் மாத்திரமல்ல பரலோகத்தின் ஆசிர்வாதத்துக்கு நீங்கள் தகுதி பெறுவீர்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அடுத்ததாக நாம் ஒன்று நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்தும் வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் யாப்பேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாப்பேஸ் என்று பெயரிட்டாள் யாப்பேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலைக்கு காத்தரலும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் ஆமே அன்பானவர்களே யாப்பேஸ் ஜபித்தான் அவன் வேண்டி கொண்டதை தேவன் அவனுக்கு அருளினார் அந்த யாப்பேஸ் என்ன ஜபித்தான் தேவரீர் என்னை ஆசிர்வைத்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி அதற்கு என்னை விலைக்கு காத்தரலும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் யாப்பேஸ் என்றால் துக்கம் என்ற அர்த்தம் அவன் பிறக்கும் நாளிலே அவனுடைய தாய் அவனுக்கு வைத்த பேர் துக்கம் என்று வைத்தார் ஒருவேளை பிரசவத்திலே அந்த அம்மா வேதனை அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு துக்கம் என்று பெயர் வைத்து விட்டார் ஆனாலும் யாப்பேஸ் தன் சகோதரர்களில் கனம் பெற்றவனாய் மாறினான் மற்ற எல்லா சகோதரரை பார்க்கலும் அவன் ஒரு மதிப்புக்குரியவனாக அவன் ஒரு புகழ்ச்சிக்குரியவனாக மரியாதைக்குரியவனாய் அவன் வாழ்க்கை மாறினது அவனுடைய தொடக்கம் அற்பமாயிருந்தாலும் அவனுடைய முடிவு சம்பூர்ணமாய் இருந்தது அவனுடைய பிறப்பிலே அவனுடைய தாய் பாராட்டி ஆசிர்வைத்து நல்ல பெயரை அவனுக்கு வைக்காவிட்டாலும் அவன் தன்னுடைய தலையெழுத்தை மாற்றிவிட்டான் எதினால் அதை மாற்றினான் ஜபத்தினால் தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை அவன் மாற்றிவிட்டான் அவன் துக்கத்தின் மகனாக ஒரு தருத்தரனாக துக்கத்தோடு வார வாழவில்லை மாறாக அவன் ஜபம் செய்ததினாலே ஆண்டவர் அவனுடைய ஜபத்தை கேட்டு அவனுடைய எல்லையை பெரிதாக மாற்றினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்களும் இன்றைக்கு ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று கேளுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என் எல்லையை பெரிதாக்கும் என்று கேளுங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் எல்லையை நிச்சயமாக பெரிதாக மாற்றுவார் ஆண்டவர் உங்கள் சந்தோஷத்தின் எல்லையை பெரிதாக்குவார் ஆண்டவர் உங்கள் சமாதானத்தின் எல்லையை பெரிதாக்குவார் ஆண்டவர் உங்கள் வருமானத்தின் எல்லையை பெரிதாக்குவார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு போதுமான தேவனாயிருப்பார் எனவே ஆண்டவரிடத்திலே கேட்பதை பொறுத்து தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அன்பானவர்களே யாப்பேஸ் ஜபித்தான் அவன் ஜபித்ததை தேவன் அவனுக்கு அருளி செய்தார் யாப்பேஸை பற்றி வேதத்திலே ரெண்டே வசனங்கள் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று அவனுடைய பிறப்பு மற்றொன்று அவனுடைய வாழ்க்கை இதற்கு பின்பாக வேதத்தில் யாப்பேசை பற்றி வேறு எந்த இடத்திலும் எதுவும் எழுதப்படவில்லை எனவே அன்பானவர்களே சுருக்கமாக அவனுடைய அறிமுகத்தை தேவன் கொண்டு வருகிறார் சுருக்கமாக கொண்டு வந்தாலும் அவன் பெருக்கமாய் வாழ்ந்ததை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நம்முடைய வாழ்நாள் எவ்வளவு என்று நமக்கு தெரியாது நம்முடைய வாழ்நாளிலே நாம் செய்கிற சாதனைகள் என்னவென்று நாம் திட்டமிட முடியாது ஆனாலும் அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகில்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகில்லை எனவே தேவனுடைய அருளை தேவனுடைய கருணையை கிருபையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் எனவே யாப்பேசை போல தாழ்த்தி ஜெபியுங்கள் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது கத்தர் கேட்டு உங்களை தீமை நின்று விலக்கி கொட விலக்கி கொள்ளக்கூடிய தேவனாயிருக்கிறார் தீமை நின்று உங்களை ரட்சிப்பார் ஆண்டவர் உங்களை தீமை அணுகாமல் பாதுகாக்கிற தேவனாயிருக்கிறார் எனவே யாப்பேஸ் ஒரு சிறிய ஜபத்தை செய்தான் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான் அருமையானவர்களே நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களை ஜபத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் உங்கள் ஜப நேரத்தை நீங்கள் சீர்தூக்கி பாருங்கள் குறைந்தது ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் முதலாவது ஜபிக்க பழகுங்கள் அதன் பின்பாக அரை மணி நேரம் ஜபிக்க பாருங்கள் அதன் பின்பாக ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் ஜெபியுங்கள் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு மணி நேரமாகிலும் விழித்திருந்து நீங்கள் ஜபிக்க கூடாதா என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறார் ஒரு மணி நேரமாகிலும் நீங்கள் ஜபிக்காவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உயர்ந்து போவது எப்படி ஒரு மணி நேரமாகிலும் நீங்கள் ஜபிக்காவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் செழித்திருப்பது எப்படி எனவே நீங்கள் முதலாவது தொடங்க ஆரம்பியுங்கள் உங்கள் கண்களை மூடி நீங்கள் உங்களுடைய இருதய கதவுகளை அடைத்து நீங்கள் ஒரு தனி அறையிலே பிரார்த்தனையிலே ஈடுபட முயற்சி செய்யுங்கள் ஜபம் ஜெயங்களை கொண்டு வரும் ப்ரேயர் பிரிங்ஸ் விக்டரி என்று சொல்லி ஆங்கிலத்திலே சொல்கிறார்கள் எனவே ஜபம் நமக்கு 
வெற்றிகளை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே நீங்கள் பிரார்த்தனையிலே ஜபத்திலே ஈடுபட உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஜபம் வெற்றியை தரும் ஜெயத்தை தரும் ஜபம் கிறிஸ்தவனின் உயிர் மூச்சாக இருக்கிறது ஜபமே ஜீவன் ஜபம் மேன்மை எனவே ஜபத்தை குறித்து நான் பேசுவதிலே எப்பொழுது உற்சாகமாக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் ஜபத்தினாலே என் வாழ்விலே நான் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களுக்கு நான் நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் ஜபத்தை கேட்கிற ஒரு தேவன் உண்டு செம்மையானவருடைய ஜபம் அவருக்கு பிரியம் என்று வேதம் சொல்கிறது நீதிமான்களுடைய ஜபத்தை அவர் கேட்கிறார் நீதிமான்கள் பேரிலே அவருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது நீதிமான்களுடைய கூப்பிடுதலுக்கு கத்துடைய செவிகள் திறந்திருக்கிறது என்ற வேதத்திலே நான் வாசிக்கிறேன் எனவே அன்பானவர்களே இந்த நாள் கத்தர் உண்டு பண்ணின நாள் கத்தர் உங்களோடு இடைப்படுகிறார் சகோதரனே சகோதரியே உன் வாழ்விலே நீ விடுதலை பெற உன்னுடைய வாழ்விலே நீ அற்புதத்தை அனுபவிக்க உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ இன்னும் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க இப்பொழுதே உன்னை ஜபத்துக்கு ஒப்புக்கொடு ஆண்டவரே நான் ஜபிக்க மறந்து விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் இனிமேல் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஜபிக்க கற்றுக் கொடுங்க ஆவியானவரே நான் ஜபிக்கிறேன் என்று ஜபிக்க ஆரம்பியுங்கள் உங்கள் சூழ்நிலைகள் மாற ஆரம்பிக்கும் மலை போல வருகிற பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் பணி போல விலகி போக செய்வார் இது உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துவதற்கு சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை அல்ல இந்த மாதத்திலே என் குடும்பத்திலே ஆண்டவர் மலை போல் வந்த ஒரு பெரிய சோதனையை ஆண்டவர் பணி போல விலக செய்தார் நான் அனுபவித்து உணர்ந்து நான் பெற்ற இன்பத்தை நீங்களும் பெறும்படி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் எனவே ஜபத்துக்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள் யாப்பேசை ஆசிர்வைத்த ஆண்டவர் உங்கள் வருமானத்தின் எல்லையை பெரிதாக்குவார் உங்கள் சந்தோஷத்தின் எல்லையை பெரிதாக்குவார் உங்கள் சமாதானத்தின் எல்லையை பெரிதாக்குவார் அந்த ஆண்டவரால் கூடாதது எதுவுமே இல்லை தேவனால் எல்லாம் கூடும் எப்படி செய்வார் என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டாம் அவர் எப்படியும் செய்வார் நீங்கள் அர்ப்பணித்தால் நீங்கள் அவரிடத்திலே சரணாகதி அடைந்தால் உங்களை நீங்கள் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுத்தால் ஆண்டவர் உங்களுக்காக யாவையும் செய்வார் செய்து முடிப்பார் கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் செய்கிற தேவன் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்கிறார் செய்து முடிக்கிறார் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல நீங்களும் சொல்லலாம் அருமையானவர்களே கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக மேலும் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார் அவர்கள் அவரை எழுப்பி போதகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள் ஆமே போதகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று கேட்டார் தேவனிடத்தில் நாம் பேசுவது ஜபம் தேவன் நம்மிடத்தில் பேசுவது ஜபம் ஒரு வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஒரு கேள்வி வாக்கியம் இயேசு அவர் படகிலே அவர் படுத்திருந்தார் நித்திரையாயிருந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது சரீர கலைப்பினாலே அவர் இலைப்பாறி கொண்டிருக்கும் போது கண்களை மூடியிருக்கும் போது அந்த படகுக்கு எதிராக அலைகள் வருகிறது அந்த பிரயாணம் மோசமாய் முடியுமோ ஆபத்தில் முடியுமோ என்று சொல்லி சீசர்கள் பயந்து இயேசுவை பார்த்து போதகரே நாங்கள் மடிகிறோம் உங்க கவலை இல்லையா என்றார் இன்றைக்கு அநேகர் இறைவனை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி இயேசுவை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி அல்லது கடவுளே உனக்கு கண் இல்லையா கடவுளே உனக்கு கவலை இல்லையா கடவுளே நீ இதை ஏன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லி பல மாறு இப்படி கேள்விகளை கேட்கிற ஒரு மனிதர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே இயேசுக்கு கவலை இருக்கிறது நாம் சற்று யோசித்து பார்ப்போம் அந்த படகில் தானே இயேசு இருந்தார் அந்த படகிலே இயேசு இருக்கும்போது நாங்கள் மடிகிறோம் என்று இவர்கள் பிரித்து பேசுவது ஆச்சரியமான காரியமாக இருக்கிறது அல்லவா ஏன் உங்களை நீங்கள் பிரித்து பார்க்கிறீர்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே தேவனுடைய பிரசனை நம்மோடு தானே இருக்கிறது தேவன் நம்மோடு தானே இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது நாம் மாத்திரம் மடிவது எப்படி சீசர்கள் சற்று அவர்கள் சிந்திக்க மறந்து விட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து உடனே எலும்பினார் இறையும் கடலை பார்த்து இறையாதே அமைதலாயிரு என்று சொல்லி அதட்டினார் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய குமாரன் எனவே அவர் பிதாவினிடத்திலிருந்து சர்வ வல்லமையை பெற்றிருந்தார் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகார இயேசுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது எனவே இறையாதே அமைதலாயிரு என்று அவர் சொன்னபோது அந்த கடல் அலைகள் அமர்ந்து போனது காற்று வீசுவது அடங்கி போனது எனவே சர்வ வல்லவை உள்ள தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் சாவை வென்றவர் நம்மோடு இருக்கிறார் சர்வ வல்லவர் நம்மோடு இருக்கிறார் சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அருமையானவர்களே ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை தேற்றுகிறார் உங்களை சூழ என்ன புயல் வீசினாலும் சரி 
உங்களுக்கு எதிராக எந்த அலைகள் வந்தாலும் சரி எத்தனை கூட்டம் வந்தாலும் சரி சங்கீதக்காரனை போல நீங்கள் சொல்லுங்கள் என் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் என் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் வந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் என்று உங்கள் விசுவாச அறிக்கையை நீங்கள் செய்யுங்கள் நீங்கள் விசுவாச அறிக்கை செய்யும் போது தேவன் உங்களோடு கூட இருந்து அவர் நடப்பிக்கும் காரியங்கள் பெரியதாக இருக்கும் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன போராட்டம் என்ன புயல் வீசுகிறது பணப்பிரச்சனையா எதிரிகளால் பிரச்சனையா நிந்தனையா அவமானமா உங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு பெரிய கூட்டம் வருகிறதா பயப்படாதிருங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளே கத்தர் உங்களோடு தான் இருக்கிறார் வெற்றி உங்களுக்குத்தான் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கள் செபியுங்கள் கத்தர் உங்களுக்கே வெற்றியை தருவார் உங்கள் எதிரிகள் பின்னிட்டு ஓடுவதை உங்கள் கண்களினால் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதிப்பாராக மேலும் நாம் யாக்கோப்பின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழும் பதினெட்டு வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜமம் பண்ணினான் அப்பொழுது மூன்று வருஷமும் ஆறு மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை மறுபடியும் ஜபம் பண்ணினான் அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்தது பூமி தன் பலனை தந்தது ஆமே ஆண்டவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள் அல்ல எலியா என்று சொல்லுங்கள் நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவராயிருக்கிறார் தனி மனிதனுடைய ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் மழையை நிறுத்தி போட்டார் ஒரு நாள் அல்ல ரெண்டு நாள் அல்ல மூன்றரை வருஷங்கள் மழை இல்லாதபடி ஆண்டவர் நிறுத்தி போட்டார் ஆகாப் என்றதான ஒரு ராஜா விக்கிரக ஆராதனை அதிகமாக அவன் தூண்டிவிட்டு அவனுடைய மனைவியின் தூண்டுதலின் பேரிலே எசபேல் என்றதான அந்த ராணியினுடைய தூண்டுதலின் பேரிலே தேசமெங்கும் விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்து போனது அது ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு எரிச்சலை உண்டு பண்ணினது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த நாட்களிலே அந்த பலஸ்தீன தேசத்திலே மழை பெய்யவில்லை மூன்றரை வருஷங்கள் மழை பெய்யவில்லை எலியா நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும் அவன் கருத்தாய் ஜபித்தான் அவன் கருத்தாய் ஜபித்ததினாலே ஆண்டவர் அவனுடைய ஜபத்தை கேட்டு மழையை நிறுத்தினார் மறுபடியும் அவன் ஜபம் பண்ணினான் ஆண்டவர் அவனுடைய ஜபத்தை கேட்டு மழையை அனுப்பினார் நான் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் துதிக்கிறேன் ஒரு தனி மனிதனுடைய ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் அந்த தேசத்தில் தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி தன்னுடைய நாமத்துக்கு வைராக்கியம் கொண்ட எலியாவுக்கு ஆண்டவர் செவி கொடுத்தார் வேதத்திலே அந்த எலியா ஜபித்ததை ராஜாக்களின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் போது ஆங்கில வேதாகமத்திலே அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஜபிக்கிறான் ஆன்சர் மீ ஆன்சர் மீ என்று ரெண்டு தடவை அவன் சொல்லுகிறான் அது தமிழ் வேதாகமத்திலே கேட்டருளும் கேட்டருளும் என்று அவன் ஜபித்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாள் முழுவதும் பாகால் தீர்க்க தரிசிகள் அவர்கள் கீறி கொண்டும் சன்னதம் வந்து பல்வேறு வகையிலே அவர்கள் மழைக்காக தங்கள் தேவர்களை வேண்டிக் கொண்டார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்தி சாயும் நேரத்திலே எலியா நினைந்தருளும் நினைந்தருளும் ஆங்கிலத்திலே அது ஆன்சர் மீ எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் என்று அவன் கேட்டபோது ஒரு சிறிய ஜபத்திற்கு ஆண்ட ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அனுப்பினதை பார்க்கிறோம் தேசம் எங்கும் மழை பெய்தது அருமையானவர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தி ஜபிப்பீர்களானால் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய தேசத்துக்கு தேவையான மழையை தருவார் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினாலே இன்றைக்கு நாம் வாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நதிகள் பிரச்சனை மாநிலத்துக்கு மாநிலம் தண்ணீரை பகிர்ந்து கொள்வதிலே அநேக பிரச்சனை இவைகளெல்லாம் இல்லாமல் போகும் நாம் நம்மை தாழ்த்தி ஜபிக்க வேண்டும் என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபிக்கும் போது நான் தேசத்துக்கு சேமத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே இந்த தேசத்தினுடைய சேமம் உங்கள் கையில் இருக்கிறது பாடுள்ள மனிதன் தான் எளியா ஜபித்தான் எனவே நீங்கள் எனக்கு அநேக பாடுகள் எனக்கு அநேக வேலைகள் இருக்கிறது எனக்கு ஜபிக்க நேரமில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் ஒதுக்கி விடாதிருங்கள் அல்லது நீங்கள் சாக்கு போக்கு சொல்லாதிருங்கள் எளியா பாடுள்ள மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பல பாடுகள் அவனுக்கு இருந்தது மரண பயம் அவனுக்கு இருந்தது உணவு பிரச்சனை இருந்தது ஆண்டவர் அவனை அற்புதமாய் நடத்தினார் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே பாடுள்ள மனிதன் எளியா ஜபித்தது போல பாடுள்ள மனிதர்களாகிய நாமும் ஜபிக்க பழகுவோம் ஆண்டவர் நம்முடைய தேசத்தை ஆசிர்வதிப்பாராக கத்தர் உங்களையும் ஆசிர்வதிப்பாராக மேலும் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் ஆகையால் உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும் நன்மை தீமை இன்னதென்று வ வகையறுக்கவும் அடியனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் ஏராளமாய் இருக்கிற இந்த உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க யாராலே ஆகும் என்றான் ஆமே சாலமோன் என்றதான ராஜா தேவனை நோக்கி ஜபிக்கிறான் ஆண்டவரே இந்த ஜனத்தை நடத்த எனக்கு ஞானத்தை தாரும் ஆண்டவரே ஏராளமாய் இருக்கிற அந்த ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்க யாரால் ஆகும் எனக்கு ஞானத்தை தாரும் என்று கேட்டான் ஒரு ராஜா 
அவன் ஐஸ்வர்யத்தை செல்வத்தை கேட்டிருக்கலாம் அல்லாவிட்டால் தன்னுடைய எதிரிகளை அவன் மேற்கொள்ளத்தக்கதாக குதிரை படையை அவன் கேட்டிருக்கலாம் அல்லது இராணுவ பலத்தை அவன் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் சாலமோன் ராஜா ஜனங்கள் பேரில் அன்பு வைத்தான் அந்த ஜனங்களை நடத்துவதற்குரிய ஞானத்தை ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டான் ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு அது மிகவும் அருமையாக இருந்தது எனவே அவனுக்கு ஞானத்தை தந்தார் மனோவிருத்தியை தந்தார் அவன் கேளாத ஐஸ்வர்யத்தை தந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது அருமையானவர்களே முன்வைக்க வேண்டியது ஞானம் ஆண்டவரிடத்திலே நாம் ஞானத்தை கேட்போமானால் ஆண்டவர் ஞானத்தை தருவார் பின்வைக்க வேண்டியது பணம் ஐஸ்வர்யம் ஆனால் இன்றைக்கு தவறுதலாக முன்வைக்க வேண்டியதை பின்னும் பின்வைக்க வேண்டியதை முன்னும் நாம் வைப்பதினாலே இன்றைக்கு தேவன் நம்முடைய ஜபங்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை குடும்பத்தை நடத்த ஞானத்தை கேளுங்கள் சபையை நடத்த ஞானத்தை கேளுங்கள் உங்களுடைய குழுவை நடத்த ஞானத்தை கேளுங்கள் ஒருவனையும் கணிந்து கொள்ளாதவரும் எல்லோருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற தேவன் உங்களுக்கு ஞானத்தை தருவார் எனவே நீங்கள் இருமணம் உள்ளவர்களாய் ஜபத்தில் இராதபடி ஒரே மனமாக ஆண்டவிடத்திலே ஞானத்தை தாருமாண்டவரே கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் எனவே தெய்வத்துக்கு பயந்து உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துங்கள் குடும்பத்தை நடத்துங்கள் அநியாய வருமானங்கள் நமக்கு தேவையில்லை பிறருடைய உழைப்பிலிருந்து நாம் எதையும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது நம்முடைய உழைப்பு நமக்கு ஒட்ட வேண்டும் நம்முடைய உழைப்பு நமக்கு வந்து சேர வேண்டும் நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்தை நாம் சாப்பிட ஆண்டவர் உதவி செய்வார் எனவே ஒரு சிறிய ஜபத்தை அவன் சாலமோன் செய்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த சிறிய ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை தந்தார் ஏறத்தாழ நாற்பது வருஷங்கள் அவன் இஸ்ரேல் தேசத்தை அரசாண்ட ஒரு சக்கரவர்த்தியாக இருந்தான் அவனுடைய நாட்களிலே அவனுடைய ராஜ்யம் விஸ்தாரம் அடைந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவருக்கு மைமுண்டாகட்டும் எனவே சர்வவல்ல தேவன் உங்களுக்கு ஞானத்தை தருவாராக உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஒன்று சாமொழியின் புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஆமே அங்கு அண்ணாலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இல்லாமை உள்ளவர்கள் தேவனிடத்திலே ஜபிக்க வேண்டும் அண்ணால் என்றதான ஒரு மலடி அவளுக்கு குழந்தை இல்லை அவளுடைய கணவன் மிக அன்பாக அவளை பார்த்து கொண்டான் அந்த அண்ணால் மனக்கசந்து அழுது அவள் கண்ணீர் விட்டு ஜபித்தாள் ஒரு சிறிய ஜபம்தான் அவள் வாழ்நாள் முழுவதும் எத்தனையோ நாட்கள் ஆலயத்துக்கு சென்றிருந்தாலும் ஜபிக்க தொடங்கின அன்று அவள் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்டாள் தேவனிடத்திலே பதிலை பெற்றுக்கொண்டாள் அதற்கு பின்பாக அவள் துக்கமுகமாக இருக்கவில்லை என்று பின்வரும் வசனங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அண்ணால் ஒரு பொருத்தனை செய்து ஜபித்தால் எனக்கு ஒரு குமாரனை தந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு சேவை செய்ய அவனை அர்ப்பணிக்கிறேன் மலடி என்ற என்னுடைய நிந்தை நீங்கினால் போதும் என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டாள் ஆனால் ஆண்டவர் அவர் எவ்வளவு நல்லவராயிருக்கிறார் பாருங்கள் அவளுக்கு முதலாவது பிறந்த குமாரனுக்கு பெயர் சாமுவேல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியாய் வந்தான் கால தாமதங்கள் ஆண்டவருடைய மறுப்பு அல்ல அது லேட்டாய் வந்தாலும் ஆண்டவர் லேட்டஸ்டாக நமக்கு தருகிறார் பெரிய ஆசிர்வாதமாக ஆண்டவர் மாற்றி தருகிறார் அண்ணாளுக்கு லேட்டாய் பிறந்த அந்த மகன் கால தாமதமாய் பிறந்திருந்தாலும் தேசத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக தலைவனாக அவன் மாறினான் மாத்திரமல்ல அண்ணாளுக்கு மேலும் ஆண்டவர் ஐந்து பிள்ளைகளை கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவர் நம்மிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறவர் அல்ல ஆண்டவர் நம்மை சோதித்து அதன் பின்பாக நமக்கு அளவில்லாத ஆசிர்வாதத்தை நன்மைகளை வாரி வழங்கும் நல்ல தேவனாக இருக்கிறார் எனவே நீங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கு அதிகமாக ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கப் போகிறார் எனவே ஜபத்திலே நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஜபத்தை பழக்கிக் கொடுங்கள் குடும்பமாக ஜபிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் குடும்பமாக நீங்கள் ஜபிக்கும் போது உங்களுடைய குடும்பம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் கடைசியாக ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்போம் அப்பொழுது அவன் ஆண்டவருக்கு கோபம் வராதிருப்பதாக நான் இன்னும் இந்த ஒரு விசை மாத்திரம் பேசுகிறேன் பத்து நீதிமான்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான் அதற்கு அவர் பத்து நீதிமான்கள் நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை என்றார் ஆமே பத்து நீதிமான்கள் காணப்பட்டால் அந்த பட்டணத்தை அழிப்பீரோ என்று பரிந்துரை ஜபத்தை ஆபிரகாம் செய்தார் ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் ஐம்பது நீதிமான்கள் காணப்பட்டால் அந்த பட்டணத்தை அழிப்பதில்லை என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் அழிக்கும்படி சோதம் குமாரா பட்டணத்தை அழிக்கும்படி இறங்கி வந்திருந்தார் அந்த நாட்களிலே சோதம் குமாருடைய பாவம் அது பரலோகத்தை எட்டியது எனவே ஆண்டவர் அந்த பட்டணத்தை அக்னியினாலும் கந்தகத்தினாலும் அழிக்கும்படி இறங்கி வந்திருந்தார் அவர் ஆபிரகாமை சந்தித்த போது ஆபிரகாம் பறிந்து பேசினான் ஐம்பது நீதிமான்கள் இருந்தால் நீர் அந்த பட்டணத்தை அழிப்பீரோ நாற்பது இருந்தால் அழிப்பீரோ முப்பது இருபது என்று சொல்லி கடைசியாக பத்து நீதிமான்கள் இருந்தாலும் அந்த பட்டணத்தை நான் அழிக்க மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் 
திருவுள்ளம்பற்றினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பரிந்துரை ஜபம் செய்யுங்கள் இந்த உலகம் அழிந்து போவதிலே நமக்கு என்ன லாபம் இருக்கிறது இந்த உலகத்திலே பாவம் பெருகி இருக்கிறது இந்த தேசத்தில் கொள்ளை பெருகி இருக்கிறது அநியாயம் பெருகி இருக்கிறது எனவே நாம் பரிந்து பேச வேண்டும் பட்டணங்கள் பேரிலே ஆண்டவரை நியாய தீர்ப்பு வருகிறது ஆண்டவர் பட்டணங்களை நியாயம் திருக்கும் போது லட்சக்கணக்கான மக்கள் அணிந்து போகிறார்கள் இயற்கை பேரழிவு என்று நாம் சொல்கிறோமே அது இயற்கை வந்து அளிப்பதில்லை நம்மை படைத்த தேவன் அக்கரமும் அநியாயம் அதிகமாய் போகும்போது இந்த தேசத்தை சுத்திகரிக்கும்படிக்கு அவர் தம்முடைய நியாய தீர்ப்பை தண்டனை கொண்டு வருகிறார் எனவே அருமையானவர்களே நாம் பரிந்து பேசுவோம் அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவும் ஐம்பது நீதிமான்கள் அல்லது நாற்பது முப்பது அல்லது இருபது பத்து நீதிமான்கள் இருந்தாலும் தேவன் அந்த பட்டணத்தை தப்ப விடும்படியாக ஆபிரகாமை போல நாம் பரிந்து பேசுவோம் பட்டணங்களை நாம் காத்து கொள்வோம் நம்முடைய தேசத்தை நாம் காத்து கொள்வோம் கத்தனமை ஆசிர்வதிப்பாராக எனவே சிறிய ஜபங்களுக்கு பெரிய பதிலளிக்கிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு உன்னோடு பேசியிருக்கிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே என்னோடு கூட நீங்கள் இணைந்து ஜெபியுங்கள் கத்தரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்ட வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் சிறிய ஜபங்களுக்கு பெரிய பதிலளிக்கிற நல்ல தேவனே உடைய தாராள மனசுக்காக சோத்திரப்பா ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே சாலமோனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தீர் அண்ணாளுக்கு பிள்ளையை கொடுத்தீர் எலியாவின் ஜபத்தை கேட்டு மழையை கொடுத்தீர் கத்தாவே ஆண்டவரே சோத்திரம் ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீனை கொண்டு ஐயாயிரம் பேரை போஷித்த ஆண்டவர் எங்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்காக சோத்திரம் இந்த நாளிலே இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தங்களை தாழ்த்தி ஜபிக்க தேசத்துக்காய் ஜபிக்க ஆண்டவரே தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜபிக்க தங்களை அர்ப்பணிக்கும்படி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் கத்தறிந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அற்புதங்களை செய்யும் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே